پوشش شما رو 29 باز بکنید من یه سری متد رو اینجا به شما نشون میخوام بدم به جای اینکه پرزنتیشن درست بکنم این متدا رو خیلی سریع با هم مرور میکنیم اولین متدی که ما بهش در واقع صحبت می‌کنیم دف هست دف یعنی دیفرنت دو تا تایم رو هم مقایسه میکنه من توی این پوشه فایلی دارم به نام dev.php اول میگم departure arrival اینا رو توی فرودگاه شنیدید departure یعنی یعنی داره حرف ما میره از اینجا arrival یعنی داره میرسه arrival یعنی مسافره که داره رسیدن خب یه دیتی ساختیم 8 شب 27 مارش 2015 از نیویورک میخوایم پر... از اینجا حرکت کنیم بیایم لندن مثلا arrival 7 و 20 دقیقه صبح مارش 28 یورو بلاندر این دقیقا از توی وبسایت هیترو یا فرودگاه در آوردیم به خاطر همون هم میبینید که دقیقه یعنی اگر ما با این ساعت حرکت کنیم این ساعت هم میرسیم خب اینو جدیدن هستش خب من اینجا اگر بزنم flight underscore time مساویه با departure def خب departure و arrival میبینید از میخواید فرق این رو در بیارید باید بنویسید departure یکی دیفش داخل پرنتز arrival حالا این میتونه یه فایل تایم دیگه باشه یا یعنی. اگه بخواد فرق اینو با این در بیارید باید بنویسید arrival و اینجا چی departure پس اینجوریه ولی ما میخوایم چیکار بکنیم departure differences uh, فرقش رو ببینیم حالا میبینید که flight time ما چند تا دیگه متد داریم از flight time که ما اگر دیف وقتی دیف به کار میبریم چند تا متد میاد بیرون متد های م... چند تا پراپرتی میاد بیرون پراپرتی های مثل H پراپرتی های مثل I پراپرتی های مثل Y پراپرتی های مثل M یا Month ولی ما تنها ساعت و دقیقه رو میخوایم ساعت H دقیقه I یا M هیچ فرق نمی کنه هر کدوم خواستیم میتونید M هم بذارید اینا پراپرتی که از توی این دیف در میاد حالا ما این اگه بخوایم ببینیم اینجا میذارم روی دف میبینی که داره 7 ساعت و 20 دقیقه از نیویورک تا لندن پروازش طول میشه پس میبینید تقریبا اینقدر طول میشه حالا من اگر بخوام این رو به ام در بیارم رفرش بزنم نمیشه چی 7 ساعت و 0 دقیقه پس اینجا دارید میبینید که این مینت دقیقش آی باید بذارید اینجا. حالا من اگر دوباره بیام اینجا یه اد رو بذارم اینجا بگم که به دیپارچر یا به نیویورک یه تایمی رو این اد بکن 23 ساعت و به زمان تغییر ساعت رو میخوام نشون بدیم و به لندن رایوو اد کن 24 ساعت به این 23 ساعت اد کن به این 24 ساعت خب چه اتفاقی میفته ریفرش بزنم خب همونه چرا این باگ نیستش بخاطر اینکه زمانی که شما 23 ساعت توی 27 مارچ مگه تایم عوض نمیشه توی نیویورک و لندن توی لندن 27 مارچ توی لندن یه ساعت کشیده میشه عقب کشیده میشه جلو دیگه خب و نیویورک با همون ساعت میبینید که من 24 اینجا گذاشتم و 23 بنابراین میبینید که همون طول اگه من اینجا جفتشو بزدم 24 ببینید این میزدم 24 رفرش میزدم میشد 6 ساعت 20 دقیقه میبینید اینجا پس این باگ نیست خوش داره میدونه که ما عد وقتی میکنیم خودش پی اچ بی هست که تایم بالا پایین میبره و میدونه که کی چه تاریخی ساعت جلو و عقب پیش نمیشه مثال دیگه داره من تایم آنسکور دف میخوام از نیویورک مثالی تهران رو در از اویگه میشونده که پروازشون هم باز شده روز و میبینیم که داره نیویورک دیک تایم دوازده حالا بزنید من این دوازده ها رو بردارم فعلا یه چیزی رو بهتون نشون بدم بگیم دف ان وای دف ایران یعنی از نیویورک به تهر... البته این باید بذاشم تهران بهتر بود ولی خب ایران چقدر فاصل است میگیم اکو کن اگر اینورت منفی بود این هم بذارم اینو بعدا توضیح میدم نپاقاتی کنید و میگه نشون بده چقدر فرقشه و در آخر هم این نشون بده حالا اینا رو دونه دونه میخوام توضیح بدم و همه رو توضیح نمیدم که قاطی نکنید تایم دیفرنس نشون صرف ساعت صرف دقیقه چرا؟ اگه تو نسید بگید چرا؟ ببین وقتی شما از نیویورک پرواز میکنید به تهران شما همزمان اگه دوازده اینجا پرواز بکنید دوازده اینجا برسید این نه روز دادید بهش نه تا زمان دادید این فکر میکنید که اصلا زمانی نیستش که بنابراین ما باید یه زمانی بدیم به این میدونی چی میگم بذارید من اینا رو زمانش رو برگردونم و اینو بذارم داخل چی کامنت یه بار دیگه این رو 
و این رو الان اگر من برم جنشو بدم نوشته 15 ساعت 30 دقیقه اختلاف پرواز هست خب این اختلاف زمانی هست حالا اینجا نگاه بکنید ببینید که به این صورت داره نشون میده حالا من میخوام ببینم که آیا منفی یا مثبت صد درصد باید مص... ببینید تهران زود شرق نیویورک غرب دیگه خب شرق آفتاب زودتر میرسه دیگه بعد بعد این منفی باشه دیگه درسته اگه من سیو کنم ریفرش بزنم میشه مثبت خب پس من اشتباه گفتم مثبت باید باشه پس این 15 ساعت 30 دقیقه اختلاف چی حالا من نمیتونم اشتباه گفته باشم چرا چون که من گفتم که فاصله نیویورک با ایران میتونم بگم ایران نگاه کنید کات کنم اینجا ایران تا NY اون موقع شد منفی دیگه پس درست گفتم اشتباه نگفتم ما داریم فرق نیویورک با تهران داریم میبینیم نه فرق تهران پس اینو میخوایم مقایسه کنیم با این. یعنی در هدف اینو هدف میگیریم اول بعدین پس دیگه میذاریم ایران هدف بگیریم پس میبینید که منفی مثبت شده نشون میده فانکشنش پس اینجا دارید میفهمید فانکشن داره به نام اینورت اینورت آی به ما دو تا چیزو برمیگردونه منفی یا مثبت پس میتونیم ازش به این صورت استفاده کنیم ببینیم آیا جلوه یا عقبه اگه میخوایم مقایسه کنیم حالا در آخر میبینید که من اگه بخوام ایران رو تایم استمپش رو بگیرم منهای نیویورک بکنم میبینید میشه چی تایم استمپش این از اون فانکشنی که به شما گفتم میتونید این تایم استمپ رو بگیرید به صورت هیومن ریدبل در بیاد ولی این دیگه لازم نیست چرا چون خود این دیف به ما خیلی راحت به این صورت برمیگردونه که چند ساعت اختلاف زمانی دارن با هم پس هر چی جلوتر میبینید میبینید داره تاریخ زمان آسان‌تر میشه با استفاده از این کلاس دیت تایم دیف این فانکشنایی که دارید میبینید ایف این uh, و این هچ پراپرتی آی دقیقه و اینا که دارید میبینید